Finanzwellen mit Ecki Stieg werden präsentiert von 25 Music, Hannovers Nummer 1 für Schallplatten und CDs. Am Mikrofon Ecki Stieg. Tommy Stumpf und der Ostmix seines wohl größten Hits Massaker. Und damit willkommen zur 31. Ausgabe der Grenzwellen 2023, die ihr wie immer zeitnah verfolgen könnt auf der Grenzwellen-Fanpage bei Facebook. Das komplette Tracklisting dann wie gewohnt ab 0 Uhr auf den offiziellen Grenzwellenseiten bei Facebook und Ello. Dieses Stück spiele ich leider nicht ohne Grund, denn am vergangenen Freitag, den 28. Juli, ist Tommy Stumpf im Alter von 65 Jahren verstorben und ihm ist auch die gesamte erste Stunde dieser Grenzwellen gewidmet. Selten fiel mir ein Nachruf schwerer und selten haben mich sowohl die Kunstfigur Tommy Stumpf als auch die Privatperson Thomas Peters, wie er bürgerlich hieß, so lange und so intensiv begleitet wie in diesem Fall. 
Kennengelernt habe ich Tommy Stumpf bereits Ende der 70er Jahre, als er noch Kopf und Sänger des KFC war, jener berühmt berüchtigten Punkband aus Düsseldorf, die neben Bands wie Mail, also den späteren Krups oder ZK, aus denen später die Toten Hosen wurden, damals schon radikaler, provozierender und auch populärer waren als die Kollegen. Zugleich erkannte Tommy Stumpf sehr früh, dass der Gitarrenpunk eine kreative Sackgasse war, löste den KFC 1982 auf und spielte mit »Zu spät, ihr Scheißer« eine erste rein elektronisch produzierte Platte ein. Der folgten bis 1994 vier weitere Alben. Zum Klassiker wurde vor allen Dingen das 1989 veröffentlichte »Ultra«, ein Album, das als das deutsche Pendant zu dem nur kurz vorher erschienenen Front by Front der belgischen Front 242 gilt und das eben auch das Stück Massaker enthielt, das danach in mehreren erfolgreichen Versionen variiert wurde. Neben der musikalischen Brillanz waren auch seine scharfen, pointierten und teils sehr provokanten Texte ein Markenzeichen und Aushängeschild, bis zum Schluss oft missverstanden. Seine Vorbilder waren hier belgische oder französische Texter und Sänger wie Jacques Brel oder Serge Gainsbourg. Zudem war Tommy Stumpf multilingual und sprach fließend Französisch, so dass er viele Texte auch in dieser Sprache verfasste wie in diesem Song La Lueur. Yeah, yeah, yeah. Love. Love. 
1988 veröffentlichten Album Terror 2. Tommy Stumpf ist am Freitag, den 28. Juli, verstorben. Wer die Grenzwellen der 80er und 90er Jahre kennt, wird sich noch an die unzähligen Specials mit Tommy Stumpf erinnern. Und 2015 war Tommy Stumpf auch Thema eines der ersten großen Specials in den neuen Grenzwellen hier bei Radio Hannover. Seine musikalische Karriere beendete Tommy Stumpf erstmals 1993 und wurde zum Privatmann und IT-Experten Thomas Peters. Auch in dieser Zeit riss der Kontakt zwischen uns nicht ab, sondern vertiefte sich im Gegenteil zu einer sehr innigen Freundschaft, die in unserer beider Höhen und Tiefen bis zum Schluss anhielt. Und es war mir eine Freude zu sehen, dass er ab 2015 sowohl mit dem KFC als auch mit seiner Band stumpf noch einmal musikalische Zeichen setzte. Es geht somit nicht nur ein geschätzter Musiker und öffentliche Person, wie es so schön heißt, sondern auch einer der besten Freunde, die ich hatte. Würdigen möchte ich ihn jetzt mit dem kompletten Live-Auftritt des 1991 von den Grenzwellen veranstalteten und präsentierten Festivals of Darkness in Hannover. Die Stücke Crève Petit Con, Sturm brich los, The Ultimate Dare, Gnadenlos, Seltsames Glück, Massaker, 300 Tote, Lobotomie und Requiem. Hier ist Tommy Stumpf. Life.
sind gleich. Alle sind gleich. Alle sind gleich. Alle sind gleich.
Ehrenfreude sind schnellstens aufzusuchen. Die Schutzräume sind schnellstens aufzusuchen.
Schutzräume, die Schutzräume sind schnellstens auf dem
Gut. Vielen Dank für den Applaus. Es kommt für heute Abend das letzte Stück. Ich muss ja noch eine andere Band spielen. Also wir spielen jetzt das letzte Stück, das ist Lobotomie. Good God.
Stumpf live beim Festival of Darkness 1991. Tommy Stumpf ist am Freitag, den 28. Juli, verstorben und zum Abschluss dieses Nachrufs gibt es noch ein Stück, das er persönlich für eines seiner Besten hielt. Die Sonne.